Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Idag är det så att vi ska... <laughs> Säg vad vi ska göra. Läsa upp hemligheter. Ja, vi ska läsa upp era hemligheter som mm. ni har skickat in till mig. Men först ska jag berätta en lite sjuk jävla grej. Jag har fått ett par kängor skickade till mig här. Är det mer kängor? Helt sinneskolk jävla kängor. Kolla på de här kängorna. Sådana här som snuten har. Och militären. Mm. Och du? Och Johan, jag har fått dem skickade till mig. Kolla här vilka jävla kängor. Så jag springer med. De har jag fått skickade till mig eh, från en kille som heter Lucifer. Mm. Det är ganska läskigt det. Mm. Men i alla fall skickar de här till mig. Kostar 2000 spänn. Om det är någon annan som vill skicka grejer till mig så kan ni skicka dem till Jonas Livro och Skogsviksvägen 24 1671 i Björneborg. Det gillar du inte va? Nej. Så där. Så. Hej, hallå allihopa och välkomna! Eh, om ni undrar varför jag har solglasögon på mig så är det för att jag har Asperger. Det känns inte som kommer en liten snäll. Petra har gjort lite eh, kaffe här till mig. Åh oh, jävlar, varmt då! Syns, <laughs> syns du bakom mig? Det är min käring. Sitter där bakom. Skött gött tror jag. Nej, det är hörschef tror jag. Den här tror jag kan ni köpa på jonasrivros.com. Gå ut och köp den på en gång. Och sen har vi en annan sjuk grej. Idag är det fredag. Och vad gör den på fredagar? Man spelar in musik. Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, man släpper musik. I kväll, klockan 0000, natten mellan ikväll och imorgon lördag, så släpper jag min första låt på Spotify. Länk finns i beskrivningen. Den är rätt bra, va? Ja, den är bra. Vill du läsa upp första, första hemligheten? Jag måste ha kängorna på mig. Okej, okay, första hemligheten. Jo. Jag bajsar ner mig varje gång jag skrattar. Va fan, är det någon som gör det? Bajsen, det tror jag inte på. Tror du på det? Ja. Nej, det tror jag inte på. Jävlar, vi är god tjejen. Kolla här. Titt, jag sitter och myser här. Mm. Jag fryser ju ja. inte. Nej, det var inte fula. Nej, de var snygga, eller hur? Mm. Men eh, han som har problem här då, när han skrattar. Ja, han skett på sig. Mm. Ja, Nej, det är väl ingen mer med det Jag tror inte på det. Och om det är så så är det ju ett problem. Får vi söka för det då? Han ja. får söka för det. Något fel på muskeln där kanske. Eh, nästa ja. är, hej Livro! Eller han kanske, det kanske är så här att han skrattar och då, då blir han själv varje gång han skrattar. Då skiter han ner sig. Jag älskar MILF. Ja, ja. du är MILF. Ja, vad är en MILF? Mother I like to fuck. En morsa som jag vill knulla. Mm. Ja, han gillar mammor. Ja, jo men det är inte så konstigt. Det finns en morsa som är sjukt för det här sig. Mm. Ja. Nästa! Jag har aldrig haft sex, men ingen vet om det. Jag är 21 år. Ja, det där är tråkigt. Mm. Men... <hör> jag kan säga så här, jag var ganska sen. Det var inte du. Nej. Jag var ganska sen. Och eh, jag kommer ihåg att jag tänkte att... Alltså jag var helt övertygad om att jag aldrig skulle bli av med oskulden. Mm. Det kändes så jävla far away. För jag var så bryg. Och jag var så jävla, det var så jävla svårt. Jag fattar inte hur det skulle gå till ens. Sen, sen bara, alltså, när jag, när jag, skulle, när jag var så nära att ha sex så kom jag ihåg att jag tänkte så här, nej, nu kör vi. Nu får det, nu får det bära eller brista, det kan, kan inte bli värre än vad det redan är. Så i mitt tips till han eller hon eller vem det nu är, mm. gör, gör det bara. Får det överspräka? Ja, en del super sig fulla när mm. de ska göra det. Det var inte jag. Då har man det att skylla Jag var inte full. Nej. Jag var ju, jag var ju påtand, ja. Mm. Du förresten, håll ut. Uh, och sen så ligger du bara. Fått gjort bara. Ja. För känner du hur du har fått ut gjort, då blir det så här. What the fuck, var det bara, det här var inga problem. Sen kommer du knulla som ett jävla svin. Du kommer vara så jävla kåt bara. <laughs> hur ofta har ni sex? Och har ni någonsin haft det i analen? Är det seriöst? Du och jag. Ja, det måste, måste det ju vara. Men det är ju en fråga, det är ingen hemlighet. Nej. Nej, då, då gills det inte. Annars hade jag kunnat bröta på det. Men... <laughs> Nästa. Jag har haft ett förhållande med en förlovad kvinna i över sex månader. Och vi är tokkära. Åh. Vilken jävla... Oj, vilken sörja. Ja, men du. Vet du vad jag tänker då? Mm. Då tänker jag så här. Nu är det svårt, det är svårt att sätta sig in i den här situationen. Mm. Men. Är hon så jävla bra? Och var kär i? För kan hon göra så mot han, då kan mm. hon göra så mot dig med. Mm. Bara så du vet. Annars, mm. om ni är kära, good for you. Mm. Nästa. Drar du koka in på helgerna utan familjen vet om det? Ja, det är inte bra. Nej. Står du och gamla nu? Nej. 
Nej, jag kan säga så här till det. Spelar ingen om familjen vet om det eller inte. Nu ska jag inte dra och koka in på helgerna. Helgerna låter som att han gör det väldigt ofta också. Det låter ju som en vana. Ja, nej, för helvete. Tagga ner på det där alltså. Det är riktigt farligt. Mm. Jag vet folk som har snortat upp flera miljoner genom snoken på ett år. Det är riktigt gift alltså. Överskattat mm. som fan också. Jag tycker inte alls det är kul. Låter overkligt, overkligt men är sant. Jag låg med en flygvärdina på ett flygplan när jag och grabbarna var på väg till Mavelöf. Fan vad coolt. Rolig grej. Ja, riktigt roligt. Riktigt ja. kul också. Fy fan vad en sjuka blir. Mm. Jag med. Mm, kul. Kom hem från militärtjänstgöring några dagar tidigare än tänkt och såg min flickvän med en annan kille. Mm. Gömde mig så hon inte såg mig. Sen på kvällen när hon var iväg smög jag upp i våran lägenhet och bajsade i henne. Vad <laughs> berättar för dig? <laughs> bajsade i hennes älskade Louis Vuitton väska och drog iväg igen. Ett par dagar senare när jag egentligen skulle komma hem dök jag upp och hon berättade om väskan. Och hon hade ringt polisen om det. Jag gjorde slut en vecka senare. Fy fan vad gött. <laughs> du vet, det är ganska sjukt ändå att sätta sig och skita i en väska. Fruktansvärt bra humor. Mm. Kanonkul, verkligen. Eh, stor i lår så att du pallar göra en sån grej. Och hon var en jävla bitch. Ja, men jag funderar på det här samtalet till polisen också. <laughs> Ja, men hon menar väl att det har varit inbrott typ. Det är någon som har sket i, hemma i min ja. väska. Du får tala om det. Mm. Har du hört så här partytrick? När folk skiter i kattlådan. Och så någon, någon, någon går upp dagen efter och bara Vad fan, jag tror att smyrfan är dålig i magen. <laughs> ja, nästa mm. fråga. Jag, inte. jag blir avsugen av killar. Mm. Ja, det blir man ju om man gillar det. Ja. Du får ju, jag det blir... behöver ju inte vara en hemlighet, tänker jag. Hos, ja, men det är väl en hemlighet för han? Jo, men varför behålla det? Alltså... Ja, ma- att kanske... ja, men det är hans hemlighet. Ja. Om du är gay och kanske mm. inte vågar berätta det så tycker jag bara att du ska berätta det. Mm. Eller så kanske du gillar att ha det som hemlighet och då ska du gilla det. Jag blir avsagen av min kärring till exempel. Mm. Senast i morse faktiskt. Mm. Och väckte mig med en frukost och så fick jag en blowjob. Ja, det är inte en hemlighet längre nu då. Nej, det var, det var ingen, he- det är ingen, det är ingen hemlighet. Okej, okay, jag var fem år gammal och hoppade stutamatta. <laughs> Stutsmatta. Det, det är ju autocorrect i AS. Ja, jag vet. Stutsmatta med en kompis. Och sen efter en stund smakar vi varandras piss. Piss. <laughs> Vänta. Du kan ju inte läsa. Okej, okay. jag var fem år gammal och hoppade stutsmatta med en kompis. Och sen efter en stund smakar vi varandras piss. Vad ska man säga? Man var inte så smart när man var liten. Hej Youtube. <laughs> jag tycker det är kul. <laughs> de hoppas ut smatta och sen så smakar de på varandras piss. Ja. Alltså grejen är att jag tror det här är sant. Ja, absolut. När man var så där liten, mm. då gjorde man, man måste experimentera ju liksom. Mm. Man var ju tvungen att lära sig grejer. Mm. Så, ja. Jag experimentera lite. Ja. Vad smakar det då, tror du? Jag vet inte. Hej, ända sedan jag var 12 år så har jag runkat till min mormors trosor. Till slash i. Jaha, till och i mormors så att han sprutar i dem där eller någonting. Jag är där ofta eftersom jag tycker det är så skönt och sexigt. Oj, ja. ja. Är det mormor du tänder på eller är det trosor du tänder på? För jag vet ju, det finns ju folk som tänder på trosor. Mm. Det är vanligt. Men trosor finns ju på andra ställen. Ja, men han får ju bara hos mormor om han vill. Men i alla fall... Ja, det, det kan det, ju bli lite, lite stel stämning. Ju folk, när... Ja, men det finns ju folk som går in i, i typ tvättstugor och tar random trosor och bara... Mm. Jag tycker ju faktiskt att han ska leta efter ett andra trosor. Ja, det tycker jag. För det blir lite konstig stämning när mormor kommer in där. Om du spärmar mig om jag. Ja, men, eh... eller hittar honom där. Ja. Under tiden. Ja, men det kanske är en del av spänningen. Jävligt skruvad hemlighet. Men jag, jag gillar det. Jag gillar det. Han sätter ribban. Jag har legat med min bästa väns pojkvän. Nej. Men vi pratar ju om, om jag det. säger så här, om du har legat med din bästa väns eh, pojkvän så är inte det din bästa vän till att börja med. Du är mm. åtminstone du är, du är ja, du är åtmin- bästa vän. Va? Hon? Hennes är det ju. Du är åtminstone inte hennes bästa vän för du är ju ett svin. Kanske bögar. Ja. Vadå bögar? Jaha, det kan vara bögar. Ja. Skitsamma. Step up. Mm. Så där håller man inte på med. När jag bajsar på offentliga toaletter brukar jag torka mig med papper och smeta ut bajset på spegeln. 
Mm. Mm. Sluta med det. Mm. Ja, det kan du sluta upp med på en gång. Eh, riktigt sjukt. Och sen synda så gör rent speglarna. Mm. Jag kan inte släppa mitt ex som jag har två barn med. Vad ska jag göra? Går sönder snart. Vi var ihop i några år. I många. Och, I många år och gifta. Men kan inte träffa någon annan för jag lovar att älska henne i nöd och lust. Vad fan ska jag göra? PS för din kanal. Den är glöra bra. Jobbigt, svårt. Alltså grejen är så här. Om du inte kan släppa henne och du liksom älskar henne fortfarande. Så vad är det som säger att ni inte kan bli ihop igen? Alltså det är svårt att veta liksom eftersom man inte vet ju bakgrundsyst eller mer liksom om det här. Men det är fett sorgligt att vara olyckligt kär. Och jag känner så här. Om du inte kan släppa henne och älska henne så bli ihop med henne igen. Och är hon ihop med någon annan så får du bredda henne helt enkelt. Och ta över mm. igen. Och bli hennes. Och så får, får ni älska varandra i nöd och lust som du vill. Eller som du vill ha det Framförallt berätta det för henne. För att berätta? Ja, ja men det fattar hon väl. Nej, det är många som inte berättar så. Ja, jo. Du hade ju inte berättat. Nej, jag är inte varit så. Du hade suttit och varit tyst och bara tänkt. Mm. Men det hade inte jag gjort. Jag hade köpt guld och gröna skogar och fixat mm. tillbaka kärringar. Mm. Jag hade gett mig fan på, det här ska jag ordna och så hade jag gjort det. Mm. Verkstad, det är viktigt. Mm. När jag var 13-14 år så sprutade jag i polarens mjölkpaket. Så såg jag när hans syster drack mjölken. Det fan var sjukt. <laughs> ja. Det var riktigt sjukt. Det, det, det var lite roligt. Ja det var roligt ja, faktiskt. Fan. Ja men vad fan, det var gjorde jag om hundra år. Ja. Kul. Tjena gubb, det här kommer jag få så mycket skit för. Hur fan kommer du säga till kul någon Berätta färdigt här nu. Ja. Kolla här vad det fjöser mm. runt här. Eh, Okej, okay. här har vi en då. Jag vill, vill ni se hund eller? Kajsa, kom här! Kom. Mm. 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 Läs upp nu då. Ja. Eh, här har vi en då. Jag tappade oskulden när jag var elva. Mm. Ja. Det var det. Mm. Ja. För tidigt. Ja. Det var det. Är det. Jag runkar cirka fyra gånger om dagen. Mm, det gör mm. man när man har mycket testo i kroppen. Mm. Det är inget kunstigt med det. Det går över. Nej, det ja, går inte. Förhoppningsvis, han kanske inte kommer runka fyra gånger om dagen i hela sitt liv. Nej, men det är gött. Ja, men... Ja, nästa! Jag stoppade ett grisöga i grannens brevkast så polisen kom sen flytta han på en gång. <laughs> ja, han har väl gjort något då kanske. Spela ja. hög musik eller något. Mm. Det är bra. Alla sätt är bra utom de dåliga. Mm. Och om man inte hade gjort något så är du sjuk i huvudet. Ja. Jag brukar pulla min kusin som är 10. Jag är 20 plus och det sjuka är att hon tar initiativet. Nej, det sjuka är att du gör det. Mm. Jag blir lite förbannad. Ja, det... Hon är 10 år och du är 20 plus. Eh, och hon tar initiativet. Och han är liksom bara, det sjuka är att hon tar initiativet. Mm. Du borde sitta inlåst på mentalsjukhus och jag hoppas du berättar det för någon mm. så att du kan åka dit. För det är superolagligt det du håller på med, det klassas som våldtäkt och jag hoppas du får riktigt mycket stryk. Mm. Nästa. Jag är attraherad av min kompis morsa och jag tycker mm. att det, det är, är vanligt, så jag. sjukt äckligt. Jaha, Fast han... det behöver inte vara äckligt. Vad då tycker han ja. eller hon att det är äckligt. Mm. Och jag tycker det är så sjukt äckligt. Om du attraherar det är inte äckligt. Nej. Det är helt naturligt. Mm. Hon är väl kanske skitsnygg. Ja, eller köta på bara. Mm. Ja, ja. <laughs> kanske. Nej, men vad fan. Nej, äh, gör vad fan du vill. Ja. Är du attraherad? Alltså, det, hellre är det en puller en tioåring. Ja, men det är inte ens. Nej, hon är ju vuxen Nej. antagligen. Ja, det är hon gör som att hon är morsa. Det behöver man inte vara. <laughs> Finns det morsa som är 15 år? Men då skulle i så fall han som skriver vara <laughs> ett år då kanske eller någonting. Mm, mm. nästa. Jag hade sex när jag var tio år gammal. Blygge. Pyra, så jag skulle kunna. Ja. Mm. Ja, nej men det är för tidigt. För tidigt. Mm. Jag åker hemma hos min polare. Och när jag var färdig fanns inget toalettpapper. Skiter hemma? Jag skiter hemma hos min polare. Eller? Ja, det betyder det. ska det stå. Okay. Autokorrekt. Men när jag var färdig fanns inget toalettpapper. Det här kommer vara så roligt jag känner mig på mig. <laughs> Lyssna nu. Ja, men berätta då. Du pratar ju inte. Tog hans mammas strumpor och hårband. Dessa var svarta. 
En timme senare när de möter oss ute på sin vardagliga promenad så såg jag mina skitränder på hennes panna. Mm. Ingen vet detta, men jag har skrattat i smyg åt detta många gånger. Bra, rolig historia som fan. Mm. Fan ja. vad kul. Alltså vad gör man tar vad man har. Mm. Man tar vad man har. Mm. På fredag ikväll mellan i natt då va? Mellan vad klockan 12 Tör. i natt mm. då släpper jag min låt mm. på Spotify. Länk finns i beskrivningen. Jag gillar att runka åt gamla tanter som får smaka på kuk. Mm. mm. Ja, det gillar du. Ja, men det gillar det. Det är, ja. det är inget konstigt med det alltså. Hon är i alla fall myndig. Ja. Min hemlighet. Jag är 15 nu, men har bara haft en tjej. Och det var när jag var sju bast. Verkar som ingen tjej gillar mig. Jo då. Du är 15 mm. år, du fattar ju inte livet, har inte ens startat. Alltså, du vet, jag hade inte haft en enda tjej när jag var lika gammal som dig. Mm. Inte ens när jag var sju. Jag hade inte pussat, för första gången jag pussade en tjej var jag 15 år. Den tror man inte. Mm. Men så var det. Så att... Eh, det kommer. Men det, alltså, du, du, man kan få vem man vill. Man behöver inte... Te- det, det är så här, ingen tjej gillar mig. Nej men alltså, det är så här va. Det blir vad du gör till. Du, du kan få vem du vill. Det spelar ingen roll om du är ful eller snygg eller fet eller smal eller vad du än är. För brudar, de skiter i hur det ser ut. De bryr sig bara... Alltså, det, här, det finns vissa saker man, så här, grejer man kan avverka. Funkar detta att vara... Det, någon som alltid, nästan alltid funkar är att vara snäll. Mm. Då får du alltid ligga, får alltid ligga nästan. Mm. Och om det inte funkar att vara snäll, då får du prova att vara dum. Får vara lite syn. Nej, det funkar också jätte Det funkar också jätteofta. Och funkar inte det, då får du göra någonting annat. Vad som helst, till slut kommer det funka. Du kommer få ligga som ett jävla, alltså som en jävla tjur. Brudar är skitenkla. Det var bara att avverka de här olika metoderna. Mm. När jag var 14 så var jag i min stuga. Så var jag med en tjej jag gillade. Och några kompisar. Så vi åkte ut med fyrhjulingen och grillade. Tjejen, jag och en kompis... Och sen gick jag och tjejen och skulle hämta pinnar till elden. Men vi började... I skogen? Ja. Mm, gött det. Spännande. Här har vi en som hade sex med, med sin lärare när jag gick i femman. Blev tvingad, men hon var bra i alla fall. Men hon tvingade han? Ja, blev tvingad, men hon var bra i alla fall. Vet, låter fake. Men du behöver inte tro mig, men sånt händer. Ja, jo, det kan jag tänka mig. Ja. Det är sjukt. Hon borde åka i fängelse. Mm, det är jättesjukt. Men, om det hade varit jag, så hade jag varit riktigt glad och lycklig. Att jag har spelat bort 20 000 kronor på CSGO betting 15 år. Ja, ge fan jag spelar på riktigt. Spel mm. är kanske det största eh, missbruket som finns. Mm. Nästa efter alkohol. Men eftersom det är lagligt precis som alkohol så hyssar man. Man snackar inte om det. Men det är ett missbruk och det är utan att vara kristen här, djävulens påfund. Lägg mm. av och spela på riktigt. Om du vill bli rik eller vad du nu vill bli så spara pengar och investera. Du kommer aldrig tjäna några pengar på att spela. Uh, Hej Jonas, jag vet inte vart jag ska börja. Och Petra. Men... men mitt namn är... Och jag har länge varit bög. Nej, du skulle vara anonymt. Ja, fortsätt. Vad fan är det som är s***an i Änglagård va? Jag kanske inte skulle ha läst det. Namnet. Han skriver ju det så jag läser ju innan till. Det står väl om han ska vara anonym. Ja. Annars har du gjort bort det. Annars vi ska göra en pip på namnet. Okej. Okay, mm. Vi gör det. Mm. Fast nu sa jag att han är Änglagård heter det. Men vi gör en pip där med. Okej. Okay. Och jag har länge varit bög. Inte vågat berätta detta till någon. Min kompis. Pip. Säg till mig, jag okay. pipar väl. Jag min, pipar väl. Ja, min kompis är fett snygg och runkar till honom varje dag. Vill ta det till steget längre men behöver tops, tips. Har runkat till din video också. <skratt> <skratt> ja, tror du att det är sant det eller? Jag vet inte. Alltså grejen är så här. Kan ju vara. Men, men alltså om, om han är fett snygg och så här, du vill ta det till nästa nivå. Jag har fan ingen aning. Till att börja med, är han också gay? Vet om han är mm. gay? Om han inte är det, då, då, kanske, då vet jag inte. Då kanske du bara ska berätta för henne att om du hade varit gay så, så hade jag varit intresserad. Mm. För, för då kan, om han kanske inte har gått ut med det, då vet jag han om det. Och, och vet om han är gay så kör bara. Det vill bara hoppa på honom. Nej men du bara tar om. Du är, jag, fan vad du är fräsch, mm. jag älskar dig, liksom, jag blir sugen. 
Jag vet inte vad man säger ens. Nej. Så säger man ju för sig inte. Om jag slår ragga på det första gången så säger inte jag. Jag slår ju Nej. Nej, jag slår ju slicka ner på det jag då. Nej. Utan jag säger väl mer till. Typ. Förtjäna av läget. Fast det, fast det, det har jag sa ju långt innan du vill börja träffa sig för att jag vill slicka ner på det. Ja, så att ja, köp på det. Det beror på. Känn Viss, av vissa går ju igång på det. Du, du, du känner ju Ja, honom. du märker ju vad, vad, det, vad det finns att snacka du kan inte Vi känner ju varandra, ni är kompisar. Ja, precis. Och du... har du runkat i, vilken video har han runkat i mina videos? Vad kan det mm. vara då? Mm. När jag satt och käkade surströmming eller? Jag tycker du är fin. Ja, jag jag är fin. Mm. Jag blev placerad på familjehem i Kallskoga när jag precis innan jag fyllde 17. Jag var ganska morgontrött, som de flesta tonåringar är. Så mamman i familjen fick väcka mig varje morgon när jag slöp till skolan. Och en dag när hon skulle väcka mig så hade jag morgonstånd och var lite svårväckt. Men jag vaknade av att hon smekte kuken. Och det hela slutade med att hon väckte mig med en avsugning. Nej. Fan vad gött det låter. Nej men det är ju sjukt, det ska ju vara en trygghet. Ja, visst om det ska, ja. ja. Det kan nog ställa till en del i skallen. Men, det var ju inte din morsa. Och det här var ju på ett familjehem. Ja, då har Och du eftersom kanske... det var i Kallskoga så tänkte jag bara kolla. Kan du skicka hennes nummer? Att jag pullar så jag får orgasm. Sen så dricker jag det. Ja. Ha, vad säger du då som pullar då? Då alltså får den här tjejen alltså en... Så jävla mycket så att hon kan dricka det. Nej, men hon menar att hon sörjer på det rysare. Ja. Ja, det är väl ingenting jag har erfarenhet av. Jag vet inte. Och dricka det? Ja. <laughs> Nej, men alltså, vad, vad känner du om det? Jag har ingen... Jag har ingen så. Brukar du dricka din sås? Nej, men jag dricker ju din. Ja. Eller jag sörjer på det i mig när man ligger i den där rollen. Jo, Slaffsar. men det gör väl jag med. Men alltså, gör du ditt eget? Nej, Nej, det gör inte. Men jag tänkte om det var skruvat eller inte. Jag vet inte, hon kanske går igång på det. Jag tycker ja. det är lite konstigt. Har du någon hemlighet? Det var lite hemlighet. Om jag har några hemligheter? Mm. Ja, har hur många som helst. Blir du paranoid nu eller? Nej, men men om du har någon bra hemlighet. Som jag kan, upp, som jag kan berätta mm. om. Ska, ska det vara djupt eller ska det vara roligt? Roligt. Jaha, Nej, jag har inga roliga. Har du någon? Jag kan berätta en hemlighet som inte är rolig. Men det var så här. <skratt> När jag var liten och gick i skolan så trodde jag att min farsa jobbade utomlands. Att han eh, red på kameler och jobbade i typ, Egypten. Jag var kanske 7-8 år. Eh, men det var mina klasskamrater som berättade för mig att min farsa satt i fängelse. Mm. Det var så jag fick reda på att han satt i fängelse. Jag trodde att han jobbade i Egypten. Men då retar mig och sa att din pappa sitter i fängelse och så sa jag Det är inte sant! Men det var sant. Mm. Det var kul. Tragiskt. Ja, men det var kul med lite seriös touch. Mm. Ja, hade du någon hamnhet eller? Nej, jag tror inte det. Men ingen hyss du gjorde någon liten som inte har berättat för någon. Ja, och min syrra har ju en hemlighet. Vadå? För våra föräldrar. Ja, hon berättar. Ja, när vi var små så satt vi och väntade efter skolan så här, för att mamma och pappa skulle komma hem. Så började vi bråka. Hon är tre år äldre än mig. Eh, så tog hon, kastade vi saker på varandra så här. Tog hon en skruvmajsel och kastade på mig. Den träffade mig rätt i huvudet. Så jag började blöda. Eh, och vi fick ju springa och leta efter någon. Hon blev ju livrädd. Hon bara såg att jag blödde över Hon var väl rädd för farin eller morin? Nej, att hon du såg på själv? Ja, men hon var ju rädd också. att Nej, men gud vad hände? Nej. Jo. Hon var rädd för få själv. Nej. Ja, så vi fick i alla fall hämta någon handduk där då och... Ja, stoppa det här och torka blod med. Så men kom vi, till så. Men det var ju det som var hemligheten. Jaha, så, så då, du fick stryk och det är din hemlighet. <laughs> det, jag har, har du hand... aldrig gjort någonting själv? Jag tror du om mig. Berätta, du har eldat ner i hus eller något. Ja, men så kan jag inte berätta. Jag är, du, du är preski... en flicka. Du är preskriberat. Mm. Skitsamma. Köp det tröja på jonaslivos.com Glöm inte att kolla länken i beskrivningen I natt så släpper jag min låt Rätt gött heter låten Och till nästa fredag får ni ha det så jävla gött Ha det bra
De kollar nu. Nej. Vad ja. De kollar. 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 De k